Hello people, I'm back with one more session and today is something different and something interesting. जी आपको बहुत मजा आएगा दरअसल यू नो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सिमिलर होते हैं और हम कंफ्यूज होते हैं कि यूज ये करें या वो करें या क्या करें जी हाँ आप जैसे यू नो सी करें या लुक करें खेल करें या मर्डर करें वॉक करें या फिर जॉक करें जी हाँ ऐसी लिस्ट ऑफ वर्ड्स है आज के टॉपिक का जो यू नो बहुत मीनिंग सिमिलर है हिंदी एंगल से पर इंग्लिश के एंगल से उसके थोड़े थोड़े से डिफरेंसेस हैं और डिफरेंसेस बहुत ज्यादा नहीं है बहुत स्मॉल डिफरेंसेस हैं आज हमारा टॉपिक यही होगा सिमिलर मीनिंग के साथ दो अलग अलग वर्ड जिसमें थोड़े थोड़े से फर्क है तो बिफोर वी एट प्रोसीड एक छोटे से इंफॉर्मेशन अगर आपको पसंद आए लाइक कीजिए और हाँ साथ में शेयर भी जरूर कीजिए और हाँ सब्सक्राइब भी कर ही लीजिए कोई कोई बुरा तो नहीं है और अगर आपको लगता है कि कुछ यू नो डिफरेंट चाहिए तो प्लीज जरूर लिखें और बताएं ऐसा करके आप यू नो इन्फॉर्मेशन को और अच्छा कर सकते हैं या करवा सकते हैं सो हेयर वी गो लेट्स मूव अहेड इस लिस्ट में पहला वर्ड है खिल और मर्डर जी हाँ दोनों का एक ही मतलब है जान से मारना पर दोनों के सेंस वाइज फ्रॉम इंग्लिश एंगल थोड़े से फर्क है जब आप अनइंटेंशनली या फिर गलती से या फिर जान बिना जाने अगर आपसे खून होता है या आप खून कर देते हैं या कोई भी कर देता है तो वो कहलाता है किल पर हाँ जब कोई भी अनलॉफुल होता है लीगली वो एक्सेप्टेबल नहीं होता और उसमें इंटेंशन 100 परसेंट होता है तो वो बनता है मर्डर सो आई किल इंसेक्ट बट आई एल मर्डर इंसेक्ट कभी नहीं कहते क्योंकि मर्डर दरअसल जनरली ह्यूमन बींग के लिए होता है क्योंकि वहां पर आप इंटेंशनली करते हैं सो so, किल किसी के लिए भी यूज किया जा सकता है पर मर्डर जनरली और सिर्फ ह्यूमन बींग के लिए यूज होते हैं सो so, दो फर्क एक इंटेंशन और विदाउट इंटेंशन अनदर किल किसी भी चीज के लिए भी हो सकते हैं पर मर्डर सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बींग के लिए होते हैं सो so, ये था हमारा पहला वर्ड इस चीज में वर्ड नंबर टू है स्पीक एंड टॉक जी हाँ दोनों का मतलब होता है बातचीत करना स्पीक मीन्स बोलना और टॉक मीन्स बात करना पर दोनों का जो मीनिंग है वो दोनों ही सेम है पर जब हम स्पीक करते हैं तो वन साइडेड स्पीकिंग होते हैं और जब हम टॉक करते हैं तो बोथ साइडेड स्पीकिंग होते हैं स्पीक बोलना टॉक बात करना पर जो माइनर डिफरेंस है वो ये है कि जब हम स्पीक करते हैं तो हम वन साइडेड करते हैं वन वे कम्युनिकेशन होता है जब कम्युनिकेशन में रिप्लाई मिलता है तो उसी को हम कहते हैं टॉक इस लिस्ट में नेक्स्ट वर्ड है वर्ड नंबर थ्री से एंड टेल जी हाँ से और टेल दोनों का मतलब होता है कहना और बताना यहां भी वही है जो स्पीक और टॉक के साथ है अगर ये वन साइडेड कम्युनिकेशन है डायरेक्टली अगर किसी से कहा जाए तो वो से होता है पर जब कोई भी पुरानी बात हम किसी को बताते हैं वन साइडेड अगर कम्युनिकेशन कहते हैं तो वो से बनता है पर हम किसी को बताते हैं तो वो टेल बनता है हालांकि दोनों का मतलब सेम ही है पर डिफरेंस है कि अगर आपके साथ ऑब्जेक्ट है हियरर को आप काउंट करते हैं तो टेल करते हैं हियरर को काउंट नहीं करते हैं तो वो से बन जाता है इस लिस्ट में वर्ड नंबर फोर है सी एंड लुक जी हाँ सी और लुक दोनों का मतलब होता है देखना पर जब आप अनजाने से या फिर बस देख लेते हैं या फिर नजर रख दौड़ा देते हैं तो वो बन जाता है सी पर जब आप अटेंशन के साथ देखते हैं तो वो बन जाता है लुक सी और लुक दोनों का मतलब देखना होता है पर सी मीन्स वॉट जस्ट जनरल लुकिंग और लुक मतलब इंटेंशनली लुकिंग इस लिस्ट में नंबर फाइव है फील एंड रियलाइज जी हाँ दोनों का अपना मतलब महसूस करना ही होता है पर जब आप फील करते हैं तो उसका जो रिलेशन होता है वो होता है सेंस से जो कुछ भी सेंस से रिलेटेड हो वो फील होता है पर जब आप कोई चीज कर लेते हैं और उसके बाद अगर महसूस करते हैं तो वो रियलाइज होता है फील फर्स्ट टाइम की मूवमेंट होती है रियलाइज नेक्स्ट टाइम की मूवमेंट होती है आई मीन टू से कि फील का मतलब ये होता है कि कोई चीज अचानक फर्स्ट टाइम आपको टच करता है जैसे आई फील यू नो समिंग मूविंग ऑन माई हैंड और जब आप रियलाइज करते हैं तो क्या करते हैं कि अगर आप कोई चीज कर चुके होते हैं और उसके बाद आपको एहसास होता है कि उफ, कुछ तो हुआ है ये कहलाता है रियलाइज करना पर हिंदी के हिसाब से दोनों के एक ही मतलब है महसूस करना इस लिस्ट में नंबर सिक्स है रिफ्यूज एंड डिनाई जी हाँ रिफ्यूज और डिनाई दोनों का मतलब होता है इनकार करना मना करना पर अगर आप फर्स्ट टाइम पे कोई आपसे कुछ ऑफर करता है कुछ भी कहता है और अगर आप ना कहते हैं तो वो कहलाता है रिफ्यूज पर आप करके अगर ना कहते हैं तो वो कहलाता है डिनाई हिंदी एंगल से दोनों का अपना एक ही मतलब है और वो है मना करना पर जब हम रिफ्यूज करते इसका मतलब है 
फर्स्ट टाइम हम किसी से कुछ कह रहे हैं और हमने ना कह दिया डिनाई का मतलब हमने बोला और बाद में हम मुकर गए तो वो डिनाई बन जाता है इस लिस्ट में नंबर सेवन है हट और कॉटेज बहुत कॉमन वर्ड है हट मतलब झोपड़ी और कॉटेज मतलब भी झोपड़ी होता है जब लिटरली कोई ओल्डर कंस्ट्रक्शन टाइप के होते हैं जो वुडन से या फिर बुशेस से मिलकर हम बनाते हैं लकड़ी से या जंगलों से जो घर बने होते हैं उसको हम हट कहते हैं और वो टिपिकली ओल्डर मॉडल होता है कॉटेज भी उसी का एक पार्ट होता है जिसमें छोटे से घर होते हैं हट अलग एक साथ दो तीन मिले हो सकते हैं पर स्पेशली हट से इंटेंशन होता है कि वो वुडन और बाकी के बुशेस से बना हुआ एक छोटा सा घर पर जब कॉटेज हम बात करते हैं तो ये ह्यूमन मेड बाद में इंटेंशली बनाया गया कॉटेज होता है सो हट मीन्स झोपड़ी कॉटेज मीन्स भी झोपड़ी पर हट मीन्स कोई ओल्डर वर्जन और कॉटेज मीन्स कोई न्यूअर वर्जन इस लिस्ट में नंबर एट है हार्ट एंड इंजरी जी हाँ हार्ट और इंजरी दोनों का एक ही मतलब होता है और दोनों का मतलब होता है तकलीफ दर्द या फिर घाव तो जब कोई भी चीज अगर वो नॉर्मल हो तो वो हार्ट बनता है अगर वही नॉर्मल ज्यादा हो जाए तो वो इंजरीज बन जाते हैं वैसे इंजरीज का एक अपना अलग पॉइंट होता है वो होता है इंजरी मींस जख्म मींस व्हाट या तो कट जाए या टूट जाए या फिर कहीं पे निशान गहरा पड़ जाए तो वो इंजरीज होते हैं हर्ट का एक सॉफ्ट वर्जन होता है जिसका मतलब होता है छोटा सा दर्द होना या तकलीफ होना वैसे हार्ट और इंजरीज दोनों के अपने मतलब होते हैं घाव पर अगर वो नॉर्मल हो माइनर हो तो वो हर्ट है और अगर वो ज्यादा सीरियस हो तो वो इंजरीज हैं इस लिस्ट में नंबर नाइन पर है पेन एंड एक जी हाँ पेन का मतलब भी दर्द होना या दर्द और एक का मतलब भी दर्द होना या दर्द ही है पर अगर कोई भी चीज सीवियर हो और बार बार हो तो वो पेन कहलाता है एक मतलब कि एक कॉन्टिन्यूस पेन हो अगर कोई भी चीज सीवियर है तो वो पेन है पर अगर कोई कॉन्टिन्यूसली अगर पेन होता है तो वो एक कहलाता है दोनों का मतलब दर्द है आई रिपीट पेन मतलब सीवियर कोई भी चीज ऐसी चीजें जो टॉलरेट के आसपास हो या टॉयलेट से बाहर हो वो पेन है पर जब एक होते हैं तो वो एक कॉन्टिन्यूसली कोई चीज होता ही रहता है होता ही रहता है वो एक कहलाता है इसलिए हम कहते हैं हेड एक स्टमक एक और बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे एक इस लिस्ट में वार्ड नंबर टेन है वॉक एंड जॉब जी हाँ दोनों का मतलब होता है टहलना या चलना जब हम वॉक करते हैं तो उसमें हमारा इंटेंशन होता है कि हम अपने कैलोरीज को बर्न करें इट्स मीन वॉट कि हम पसीने बहाए पर जॉग जब हम करते हैं तो सॉफ्टली सिंपल वॉकिंग होता है और हल्के हल्के से चलना होता है दोनों का एक अपना हिंदी मतलब है पर जब हम इंटेंशनली कुछ करते हैं या फिर चलना चाहते हैं जिसमें हमारा इंटेंशन होता है कि हम कहीं पहुंचे या फिर एनर्जी स्पेंड करें तो वो वॉक कहलाता है पर जब हम सिंपली बिना इंटेंशन के एक नॉर्मल वॉकिंग के लिए निकलते हैं तो वो कहलाता है जॉग जॉग और वॉक दोनों एक्सरसाइज के लिए एक साथ यूज होते हैं और यूज कर सकते हैं सो so, ये था आज का हमारा कुछ स्पेशल कुछ डिफरेंट फिर से वही लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ इंफॉर्मेशन जरूर शेयर करें अगर आपको अच्छा लगे कुछ नया आप चाहें सो दिस ऑल फॉर टूडे हैव अ गुड टाइम बाय पीपल